హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ పాఠశాల హలో మమ్మీస్ అండ్ డాడీస్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా యాజ్ మీరు అందరూ రిక్వెస్ట్ చేసిన విధంగా ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో హెల్దీ టేస్టీ క్విక్ ఈజీ రెసిపీ వెజిటబుల్ చికెన్ సూప్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చేసి చూపించేయబోతున్నాను ఈ విధంగా తయారు చేసిన వెజిటబుల్ చికెన్ సూప్ మీ చిన్నారుల యొక్క డైట్ లో భాగంగా కనీసం వారానికి రెండు సార్లు అయినా చేయటం వల్ల మీ చిన్నారులు వయస్సుకు తగ్గ బరువు పెరగటంతో పాటు నీరసం బలహీనతలు లాంటివి దరి చేరకుండా ఉంటాయి అదే విధంగా ఇక వీడియో ఎండింగ్ లో చిన్నారులకి చికెన్ ఏ ఏజ్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఏ రూపంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి వారానికి ఎన్నిసార్లు పెట్టచ్చు ఎప్పుడు పెట్టాలి ఎప్పుడు పెట్టకూడదు వీడియో ఎండింగ్ లో నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియో అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఏ పాయింట్ మిస్ అవ్వకుండా వాచ్ చేయండి వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఇదే మొదటిసారి ఎవరైనా అమ్మ పాఠశాల విజిట్ చేశారా అయితే తప్పకుండా ఇలాంటి చక్కని మరెన్నో హెల్దీ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం పేరెంటింగ్ వీడియోస్ కోసం మదర్ కేర్ వీడియోస్ కోసం ప్రెగ్నెన్సీ కేర్ వీడియోస్ కోసం అమ్మ పాఠశాలని రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్లో ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి ఇమీడియట్గా మీరు కూడా మన అమ్మ పాఠశాలలో జాయిన్ అయిపోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చి కొంచెమైన ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఇక వీడియో లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయటం మర్చిపోకండి సో మూ ఆన్ చూ ద వీడియో ఇక చికెన్ వెజిటబుల్ సూప్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామండి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు చిన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ చికెన్ అండి ఇక్కడ నేను బోన్లెస్ చికెన్ ని ముందుగానే చక్కగా వాష్ చేసుకుని ఈ విధంగా పీసెస్ కింద కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మీ బేబీస్ కి ఈ రెసిపీ కనుక తయారు చేసి పెడితే ఈ యొక్క చికెన్ ని ఇంకా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు సో ఇవన్నీ నేను ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ సూప్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దామండి చిన్నారులకి మరి ఘాట్ అయిన మసాలాస్ యూజ్ చేయకూడదు అలా యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకి డై ఇండైజెషన్ అయ్యి మోషన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయి కాబట్టి లైట్ మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి చిటికెడు పసుపు పసుపు అనేది ఒక న్యాచురల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ కింద వర్క్ చేసి చిన్నారులకి జలుబు దగ్గు లాంటివి తరి చేయకుండా కాపాడుతుంది హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చిటికెడు పెప్పర్ పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కావాలంటే ఇక్కడ మీరు జీలకర్ర పొడి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు రుచికి సరిపడా ఉప్పు సూప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను ఆలివ్ ఆయిల్స్ లో మనకి హెల్దీ మోనోసాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది అదే విధంగా ఇందులో మనకి రిచ్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి హార్ట్ డిసీజెస్ రాకుండా కాపాడుతుంది కాబట్టి నార్మల్ ఆయిల్స్ కన్నా మీ చిన్నారులకి ఆలివ్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం చాలా మంచిది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఆలివ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను కావాలంటే మీకు నచ్చిన ఆయిల్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి బేసిక్ గా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక హెల్దీ టేస్టీ గుమ్ గుమ్లాడి సూప్ తయారీలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా కుక్కర్ బౌల్ తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ వెలిగించి అందులో రెండు నుంచి మూడు టీ స్పూన్ల ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఆయిల్ ప్లేస్ లో కావాలంటే బటర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా టేస్ట్ ఉంటుంది కొంచెం ఆయిల్ మగ్గాక అందులో జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు లైట్ గా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాక అందులో బంగాళదుంపలు క్యారెట్ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు సాల్ట్ కూడా వేసి కొంచెం కలుపుకున్నా సో వెజిటబుల్స్ అన్ని బాగా మగ్గిపోయాక లాస్ట్ లో చికెన్ యాడ్ చేసి చికెన్ యాడ్ చేసిన వెంటనే పసుపు ధనియాల పొడి పెప్పర్ పౌడర్ అంటే మనం తీసుకున్న బేసిక్ మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసేసి బాగా కలుపుకోవాలండి ఇంగ్రీడియంట్స్ కి మనం వేసిన మసాలాస్ అన్ని బాగా పట్టేటట్టు ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఆయిల్ లో చక్కగా ఫ్రై అయిపోయి మసాలా అంతా పట్టాక ఈ విధంగా ఉంటుంది కన్సిస్టెన్సీ మగ్గిపోయాక చికెన్ మునిగేంత వరకు నీళ్ళు అనేవి పోసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసేసి వన్ మినిట్ కుక్ చేశాక కుక్కర్ మూత పెట్టేసి మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ రప్పిస్తే సరిపోతుందండి సో ఇక్కడ నేను మూడు విజిల్స్ తప్పిస్తున్నాను సో మూడు విజిల్స్ అయిపోయాక చల్లారాక మనం మూత తెరి చూస్తే చికెన్ చూసారా పర్ఫెక్ట్ గా ఏ విధంగా సాఫ్ట్ గా కుక్ అయిపోయిందో ఇక చికెన్ వెజిటబుల్స్ అన్ని కుక్ అయిన తర్వాత మీకు మూత ఓపెన్ చేయగానే ఒక మంచి అరోమా వస్తుందండి సూపర్ గా ఉంటుంది 
టూ ఇయర్స్ దాటిన బేబీస్ నుంచి ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చండి ఒకవేళ మీ బేబీస్ టూ ఇయర్స్ లోపల ఉంటే వాళ్ళకి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఈ విధంగా తయారు చేసిన సూప్ని చల్లారాక ఒక మిక్సీ బౌల్లో వేసి పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా మనకి తగ్గ ప్యూరీ కన్సిస్టెన్సీ లాగా ప్రిపేర్ అవుతుందండి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుందో పాటు తినటానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇవ్వటం వల్ల చిన్నారులకి డైజెషన్ కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుంది సో ఈ విధంగా తయారు చేసిన వెజిటబుల్స్ చికెన్ సూప్ని ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ టైం మీ బేబీకి పెట్టేటప్పుడు వారానికి ఒక్కసారి లంచ్ టైంలో పెట్టి చూడండి నెమ్మది నెమ్మదిగా క్వాంటిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వారానికి రెండు సార్లు లంచ్ టైంలో ఈ యొక్క సూప్ని మీ బేబీస్కి హ్యాపీగా సర్వ్ చేయొచ్చు కలుపు దగ్గు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సాలిడ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి ఈ విధంగా సూప్ ఇలా తయారు చేసి పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు తినడానికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి స్పెషల్గా జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు పెట్టొచ్చండి ఈ యొక్క సూప్ని ఏ సందర్భాల్లో పెట్టకూడదు అంటే ఒకవేళ మీ బేబీస్కి మోషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మోషన్స్ అవుతున్నాయి లేదంటే ఫీవర్ ఉంది ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అటువంటి సందర్భాల్లో ఈ యొక్క సూప్ని పెట్టకూడదు మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో ఈ యొక్క సూప్ని మీ చిన్న వాళ్ళకి కొంచెం వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు సర్వ్ చేస్తే తినటానికి సూపర్గా ఉండటంతో పాటు మీ చిన్నారు వయసుకు తగ్గ బరువు పెరగడంతో పాటు ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బూస్టప్ అవుతుంది ఎముకలు కూడా మంచి బలంగా తయారవుతాయి కాబట్టి తప్పకుండా ఇక్కడ సూప్ని మీ చిన్నారుల యొక్క డైట్లో భాగంగా చేయండి తద్వారా మీ యొక్క చిన్నారు హెల్దీగా ఉంచండి హ్యాపీగా ఉంచండి ఇక్కడ సూప్ని టూ ఇయర్స్ దాటిన చిన్నారు నుంచి ఏ వయసు వారైనా ఎవరైనా మీ యొక్క డైట్లో భాగంగా చేసుకోవటం వల్ల నీస నిసత్వాలు అంటూ మీ ధరచేరకుండా ఉంటాయి కాబట్టి తప్పకుండా ఇక్క హెల్దీ టేస్టీ క్విక్ ఈజీ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో చూసి ఇక్క సూప్ ని కనుక ట్రై చేస్తే ఈ యొక్క సూప్ మీకు ఏ విధంగా అనిపించింది మీ చిన్నారు దీన్ని ఏ విధంగా లైక్ చేశారు మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయం నాతో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోదు నెక్స్ట్ మనం చిన్నారులకి చికెన్ ని ఏ ఏజ్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు మాట్లాడుకుందాం అండి ఇన్ జనరల్ గా డాక్టర్స్ చెప్పే దాని ప్రకారం వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయాక మీ చిన్నారులకి చికెన్ ని వారి యొక్క డైట్ లో భాగంగా చేయొచ్చు ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ అయ్యాక చిన్నారుల యొక్క డైజెషన్ సిస్టమ్ ఫుల్ గా మెరుగుపడుతుంది కాబట్టి వన్ ఇయర్ అయ్యాక ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అండి నేనైతే నా బేబీకి అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మంత్స్ టైమ్ లో ఫస్ట్ టైం మీకు సూప్ చేసి పెట్టాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చి కొంచెమైనా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపిస్తే ఒక వీడియో లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ యొక్క హెల్దీ టేస్టీ క్విక్ ఇస్ రెసిపీని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో షేర్ చేయండి అమ్మ పాఠశాల వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు మీ కోసం మరెన్నో ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ హెల్దీ టేస్టీ రెసిపీస్ ఆన్ ద వేల సో స్టే చూంటు అమ్మ పాఠశాల మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో చక్కని యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీ అందరిని కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం బా బాయ్ స్టే హెల్దీ స్టే హ్యాపీ బాయ్